வணக்கம் இன்றைக்கி மை ஹோம் மை கிச்சனில் வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதோட காம்பு பகுதியையும் அடிப்பகுதியையும் நறுக்கிடலாம் இந்த மாதிரி நறுக்கிட்டு அப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாழைக்காய்க்கு மேலே மொத்தமாக இருக்க தோலை மட்டும் சீவி எடுத்துக்கலாம் எல்லா தொலை சீவக்கூடாது மொத்தமாக இருக்க தோலை மட்டும் சீவணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கத்தி யூஸ் பண்ணி சீவுறேன் நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள் பீலர் யூஸ் பண்ணியும் சீவி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இதை விட இன்னும் நல்லா பெரிய வாழைக்காவாக கிடச்சிச்சுன்னா அதுவும் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சீவிட்டு இப்போ இதை வந்து நல்லா சின்னதாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நறுக்கும்போது ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு நறுக்கிக்கணும் அப்புறம் இந்த வாழைக்காய் வறுவல் வந்து லெமன் ரைஸ் கூட அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சாதம் தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது கூடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரச சாதத்து கூடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து வாழைக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம கட் பண்ண வாழைக்காவெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வாழைக்காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு களை கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு இது வந்து ஒரே ஒரு கொதி மட்டும் தான் வரணும் தண்ணி ரொம்ப கொதித்து வாழைக்காய் வந்து ரொம்பலாம் வெந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கொதி மட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தண்ணியை வடிகட்டி வாழைக்காவை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப வெந்துச்சுன்னா வாழைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி முழுசு முழுசாக இருக்குது அது உடஞ்சி போயிடும் இப்போ வந்து இந்த மா வாழைக்காய்க்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கருவேப்பில பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அதுதான் இதுக்கு தேவையானது இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப் இந்த மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போ வேணுமோ அப்போ கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா வாழைக்காய் அதை வந்து இந்த மசாலாலாம் நல்லா பிரட்டிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஒட்ட மசாலாவை நல்லா ஒட்டி வர மாதிரி பிரட்டி எடுத்துக்கணும் அப்புறமேட்டு நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா வாழைக்காய் அது வந்து வடித்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சம் அதில் ஈர இருக்கும் அந்த ஈரத்தோடையே வந்து மசாலாவில் பிரட்டினோன்னா வந்து மசாலா நல்லா ஒட்டிக்கும் இதே மாதிரி நான் வந்து மசாலாலாம் பிரட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு தோசை தவாவில் வந்து சும்மா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம மசாலா தடவி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வாழைக்காய் அதை வந்து ஒன்று ஒன்றா அப்படியே வச்சிடலாம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வச்சுட்டு சுற்றிலும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து பின்னாடி இருக்கிறதோட வாழைக்காவும் அப்புறம் மசாலாவும் நல்லா வேகும் அப்புறம் ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போட்டுறலாம் இன்னொரு பக்கம் வேகறதுக்கு திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துட வேண்டிதான் 
அப்புறம் அது அப்படியே போட முடியாது மசாலா கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஒரு ஒயிட் கலர் கிளாத் இல்லைனா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அந்தளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மீதி இருக்க வாழைக்காவை இதே மாதிரியே பொறிச்சு இதில் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழைக்கா வருவல் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மை ஹோம் மை கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாப்பி குக்கிங்